El ataque terrorista de Hamas en contra de Israel marcó el inicio de un conflicto que en pocos días tuvo repercusiones aquí en nuestro país. Muchos están criticando la postura del presidente Biden y también otros están en la silla caliente por sus posturas que se consideran antiisraelitas. Vamos a analizar estos y otros temas con Daniel Garza y Fabián Núñez, que amablemente nos acompañan esta noche en Línea de Fuego a los dos. Gracias por acompañarnos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Celian. Un placer estar con ustedes. Quisiera preguntarles... Las protestas en contra del presidente Biden, además por la manera en la que está manejando el conflicto entre Israel y Hamas, no cesan. Y es que vamos a observar con atención, porque de hecho el 68% de las personas en este país de entre 30 a 44 años desaprueban su esfuerzo en este sentido. Esta falta de apoyo, además, quisiera preguntarles, ¿le podría estar costando la reelección al presidente Biden? Y quisiera comenzar contigo, Fabián. Bueno, mira, eh, típicamente cuando eh, Estados Unidos se envuelve o desenvuelve eh, en una guerra, eh, ayuda a promover eh, el patriotismo nacional. En este caso es, una, es algo mucho más complejo, la guerra de Israel contra el grupo Hamas. Uh, lo que está sucediendo aquí es de que este grupo Hamas, a través de fuentes palestinas está ha buscado y encontrado la manera de conectarse con mucha gente joven. Yo pienso que el presidente Biden está haciendo todo lo correcto, de la manera correcta, al apoyar a Israel de la manera que lo ha apoyado muy firmemente uh, y también mandándole ayuda a Israel para que pueda este, seguir adelante con su objetivo de destruir a esta organización Uh, por lo que ha hecho uh, 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 en Israel, particularmente lo que vimos el, el, eh, hace dos meses. Pero por un lado, yo pienso que el presidente también este, eh, está sacrificando en cierto sentido algunos votantes en este, en, en, en este sentido. Pero al final de cuentas, esta elección no se va a determinar, la elección presidencial del año entrante, por lo que está pasando en el Medio Oriente, sino se va a determinar por la economía y qué tanto podamos mejorar la economía en los Estados Unidos. Yo pienso que el punto clave aquí es eh, eh, la fuerza económica, uh, este, los empleos que se están creando, el hecho de que en, en el, el último trimestre tuvimos un incremento de la economía de 5%, es, cerca de 200 mil trabajos fueron creados. Esto tiene que continuar y eventualmente ver que la inflación siga disminuyendo. Eso es lo que va a ayudar al presidente Biden, no... Este, eh, la distracción con la guerra entre Israel y Hamas. Bien, Daniel, ¿cuál es tu postura ante esta situación? Eh, no voy a discrepar con Fabián sobre eh, la juventud y sus uh, puntos de vista sobre el caso de eh, Israel y Hamas, um, bueno, los palestinos. Eh, en este caso yo creo que el presidente debe de hacer un mejor trabajo eh, de por, eh, eh, o sea, referente a la moralidad del esfuerzo que llevan a cabo en apoyar a Israel. Ellos fueron atacados brutalmente por unos terroristas y tienen todo el santo derecho eh, de defenderse. Y no sé si ha hecho eh, un trabajo suficiente para comunicar eh, una vez más eh, los méritos de, de, de su plan. Y yo creo que por eso está sufriendo un poco. Hay, hay ciertas personas que nunca vas a satisfacer en, 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 esta, en esta bronca entre lo que es... Eh, Israel y el, y el resto del Medio Oriente, pero hay que hacer todo lo posible en comunicarlo. Y también estoy de acuerdo que va a tener mucho que ver con, con la economía. Eh, yo creo que el pueblo americano está rechazando la gestión pésima de Joe Biden. En nuestra propia encuesta, el 84% dicen que han sentido el dolor de la inflación en, en forma negativa. Eh, el, el cúmulo de la inflación bajo Biden es 17.4%. Y el culpable de la inflación fue Biden por, por tanto gasto y la insuficiencia de la productividad. Eh, mira, el promedio de un pago mensual de hipoteca cuando Biden tomó el puesto de presidente, 1,787 dólares. El promedio de un pago mensual de hipoteca hoy día, 3,322. O sea, 1,500 dólares más por un pago mensual de la casa. Por favor, ¿quién puede cumplir con eso? Bien, ahora también quisiera hablar de una consecuencia que produce este conflicto. Y es que tras la renuncia de la presidenta de la Universidad de Pensilvania debido a esos comentarios que se consideraron antisemitas ante el Congreso, la presión ahora se centra en su homóloga de la Universidad de Harvard. ¿Ustedes consideran que ella debe renunciar a su cargo o no, Fabián? No, yo, yo pienso que tiene que denunciar, efectivamente. Digo, ¿Cómo puede ser que en una audiencia eh, eh, del Congreso de los Estados Unidos 
no puede eh, responder a una pregunta tan sencilla como la pregunta que se, le, que se les hizo a presidentes de, de eh, universidades tan prestigiosas como las tres universidades que estaban, fueron representadas en esa audiencia, yo pienso que definitivamente debe de renunciar. Incluso, mira, cuando estás viendo el tema, perdóname de, 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 de volver a lo de la inflación, porque la inflación es un fenómeno eh, mundial, es un fenómeno global. Y en unos países se está viendo 200% eh, eh, este, eh, el por ciento de inflación. Uh, en Europa se está sintiendo muy feo la inflación. Aquí lo hemos podido tratar de controlar y la inflación ha reducido a menos del 15%. Y yo pienso que de aquí, como vamos, de aquí a enero, es, eh, la inflación va a estar a menos del 5%. Y eso es lo que va a ayudar a, a, a la reelección de Biden. Biden no es el responsable por la, la, la inflación. Esto es un fenómeno global. Uh, y, y per, perdón por, por la distracción aquí de la, de la audiencia, pero claro, yo pienso okay. que Daniel y yo vamos a estar de acuerdo de que, de que la, la presidenta de Harvard también tiene que renunciar. Y bien, Daniel, regresando a la pregunta original, ¿qué opinas? ¿Debe renunciar o no la presidenta de Harvard a su cargo? Sí, mira, aquí yo creo que la pregunta es si, si, si ella tiene la moral, la ética, los principios para ser líder de una institución tan prestigiosa tan influyente, eh, que tiene tanto importancia y peso en los Estados Unidos como lo es Harvard. Y ella mostró a través de sus expresiones que, y le preguntaron una tras otra vez, como está diciendo Fabián, eh, si ella cree que los llamados por el genocidio de Israel eh, eh, debería de, 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 de tener su consecuencia. Y, y anduvo ahí sacando la vuelta, esquivando la pregunta, tratando de, de razonar otras cosas. Por favor, hombre, tienes que ser muy clara y mostró que no tiene la moral, la ética, el carácter, el principio para ser líder de esta institución eh, prestigiosa. Entonces, afuera. Bien, y también aprovechando que los dos nos acompañan esta noche, quisiera cambiar de tema. Y es que la Corte Suprema va a deliberar la petición del fiscal especial Jack Smith sobre si Trump se merece una inmunidad. De hecho, también se anunció hoy... Esto ante el máximo tribunal que podría tener una respuesta tan pronto como la próxima semana. ¿Qué opinan, Fabián? Bueno, yo no he mirado el documento que sometió Jack Smith ante la Suprema Corte, pero yo pienso que de todos los casos eh, que está enfrentando el presidente Trump, es el segundo más importante, el otro es el que está enfrentando eh, claramente eh, eh, el presidente uh, eh, por la violación de la elección, ¿no? la, la, el hecho de que, de que quiso aumentar los votos republicanos este, eh, eh, para tratar de sacar adelante eh, de manera corrup corrupta eh, un resultado positivo para él cuando había perdido la elección. Pero vamos a ver qué dice la Suprema Corte, ¿no? porque por un lado uh -huh. eh, yo, yo estoy de acuerdo de que tiene que seguir adelante este caso, pero el, eh, el presidente Trump parece que está acaparando ahorita muchos votos Bien. por parte de, de los republicanos en la elección en la preelección republicana. Entonces, Fabián, tenemos, que, tenemos que medir ambas cosas. Tengo que pasar rápidamente con Daniel porque se me termina el tiempo. Tu punto de vista, Daniel. Ya, yeah, todos los casos en contra de Trump no tienen mérito, menos este. Yo creo que este es el único y es aquí donde yo creo que los abogados de Trump se van a ganar su dinero en tratar de, de zafarse de ella. Eh, si, si en algo va a caer, es esta. Pero una vez más, eh, todo lo demás, eh, eh, los cargos de estatales, eh, eh, no, perdón. Bien. Daniel, Fabián, les agradezco a los dos muchísimo el debate y que nos hayan acompañado esta noche aquí en Línea de Fuego. Un abrazo a los dos. Gracias. Gracias Muy adiós. buenas noches. Y bueno, ya lo vio, esto es Línea de Fuego, donde la última palabra la tiene usted. Ya regresamos.